ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரபு எம் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நாம இந்த வேலை வாய்ப்பு வீடியோல தமிழ்நாடு அரசு ஆவின் பால் நிறுவனத்துல அருமையான சூப்பரான நிரந்தரமான பதவிக்கான வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ அதை பத்தி நம்ம இந்த வீடியோ எல்லாம் பார்க்க போறோம் ஸோ பாத்தீங்கன்னா இரண்டு விதமான போஸ்டிங் வந்து கொடுத்திருக்காங்க சீனியர் ஃபேக்டரி அசிஸ்டன்ட் டெபியூட்டி மேனேஜர் இந்த இரண்டு பதவிகளுக்கும் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள தேர்ட்டி செவன் டிஸ்ட்ரிக்ட் உள்ள மேல் ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ் அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம் ஸோ விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி தேதி எனக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நான்கு மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது ஸோ அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவங்களுக்கும் ஐடிஐ முடித்தவங்களுக்கும் பி பிடெக் முடித்தவங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா அருமையான சூப்பரான நிரந்தரமான பதவிக்கான வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு வந்து கொடுத்திருக்காங்க ஸோ பாத்தீங்கன்னா இதற்கான அபிஷியல் நோட்டிபிகேஷன் வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ வாங்க நாம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு பாத்தீங்கன்னா தி காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோஆபரேட்டிவ் மில் ப்ரொடியூசர்ஸ் யூனியன் லிமிடெட்ல இருந்து இந்த வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன போஸ்டிங் வந்து கொடுத்திருக்காங்கன்னா டெபிடி மேனேஜர் சிஸ்டம் பே ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரம் ஒரு வகைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கம்யூனல் டேர்ன் பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிஎன்பி ஒன்று அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் டேர்ன் நான் பிரியாரிட்டி ஸோ இந்த ஒரு வகைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரைட்டுங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஜிடி நான் பிரியாரிட்டி வந்து கொடுத்துருக்கத்தால அனைத்து ஜாதியினரும் இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் ஸோ அதுக்கான குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர் டிகிரி இன் இன்ஜினியரிங் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மாஸ்டர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் இதுல ஏதாவது ஒன்று முடித்திருக்கணும் அதுக்கு அடுத்த என்ன போஸ்டிங் பாத்தீங்கன்னா டெபியூட்டி மேனேஜர் சிவில் பே ஸ்கேல் பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரம் ஒரு வகை வந்து கொடுத்துருக்காங்க கம்யூனல் டேர்ன் பாத்தீங்கன்னா ஜிடி நான் பிரியாரிட்டி ஸோ பாத்தீங்கன்னா ஜிடி நான் பிரியாரிட்டி வந்து கொடுத்திருக்கத்தால ஸோ இந்த பதவிக்கு பாத்தீங்கன்னா அனைத்து ஜாதியினரும் விண்ணப்பிக்கலாம் ஸோ இதற்கான குவாலிபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா பேச்சுலர் டிகிரி இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து முடித்திருக்கணும் அதுக்கு அடுத்த என்ன போஸ்டிங் பாத்தீங்கன்னா சீனியர் ஃபேக்ட்ரி அசிஸ்டன்ட் பே ஸ்கேல் பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரத்து எழுநூறு ஐந்து வேகன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதற்கான கம்யூனிட் டேர்ன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாத்துக்கங்க ஸோ அதற்கான கல்வி தகுதின்னு பாத்தீங்கன்னா பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பேச்சு இருந்தாலே போதும் நீங்கள் தாராளமாக விண்ணப்பிக்கலாம் பனிரெண்டாம் வகுப்புக்கு மேல் படித்தவங்களும் விண்ணப்பிக்கலாம் எனி டிகிரி முடித்தும் கூட விண்ணப்பிக்கலாம் சரிங்களா இன்னும் பாத்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தாலே போதும் நீங்க தாராளமாக விண்ணப்பிக்கலாம் அல்லது ஐடிஐல ஏதாவது ஒரு ட்ரேடு நீங்க முடித்திருந்தாலும் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் பாத்தீங்கன்னா சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பிசுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓசி எம்பிசி பிசி பாத்தீங்கன்னா இருநூற்று ஐம்பது ரூபாய் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்க டிடி எடுத்து அனுப்புற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கடுத்த பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரூபாய் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கடுத்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதவிகளுக்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பதுன்னா அவர்களுடைய இணையதளத்துல அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்ம் வந்து பூர்த்தி செய்து தேவையான ஆவணங்கள் அனைத்தையும் செல்ஃப் அட்டஸ் செய்து அதுக்கடுத்த பார்த்தீங்கன்னா ஆல் டிக்கெட்ஸ் ரெண்டு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை பூர்த்தி செய்யுது அதுக்கடுத்த டிடி ஸோ டிடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் வச்சு அனுப்பணும் அதுக்கடுத்த பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் அட்ரஸ் எடுத்து என்ன வந்து கேட்டுருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அட்ரஸ் அது அனைத்தையும் இணைத்து சென்னை அட்ரஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஸோ இந்த அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட் மூலமாகவோ அல்லது ஸ்பீட் போஸ்ட் மூலமாகவோ நான்கு மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள் அவர்களுக்கு கிடைக்கிற மாரி அனுப்பி வைக்க வேண்டும் ரைட்டுங்களா ஸோ அதுக்கடுத்தாக ஸோ இந்த ரெண்டு ஆல் டிக்கெட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிடேட் காப்பி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஆஃபீஸ் காப்பி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இரண்டுத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நேம் ஆஃப் தி கேண்டிடேட் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணுங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அட்ரஸ் ஃபில் பண்ணிடுங்க ஸோ மற்ற காலங்கள்லாம் விட்டுடுங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சிக்னேச்சர் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒன்றுக்கு ரெண்டு முறை படித்து பார்த்த பிறகு பூர்த்தி செய்து அனுப்புங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில் வந்து எழுதி ஆன் பண்ணுறது கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் வந்து நீங்கள் எழுதி ஆன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ
எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்ச வயது முப்பத்தி ஐந்து எம்பிசி டிஎன்சி பிசி பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்ச வயது முப்பத்தி இரண்டு அதுக்கடுத்தக்க செலக்ஷன் வந்து எப்படி பண்றாங்கன்னா முதல்ல பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் டெஸ்ட் எண்பத்தி ஐந்து மார்க்ஸ் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஓரல் டெஸ்ட் பதினஞ்சு மார்க்ஸ் டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா நூறு மார்க்ஸ் இந்த அடிப்படையில் தான் செலக்ஷன் பண்றாங்க சோ பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் எக்ஸாம்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன கேட்பாங்கன்னா அப்ஜெக்ட் டைப் கொஸ்டின் தான் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டெஸ்ட் ஆஃப் ரீசனிங் அண்ட் குவான்டிட்டி ஆப்டிடியூட் ஜென்ரல் நாலேஜ் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் கேட்பாங்க மேலும் உங்களுக்கு கூடுதல் விவரங்கள் வேணும்னா இந்த நோட்டிபிகேஷன் இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து லிங்க் வந்து கொடுத்திருக்கேன் டவுன்ஸ் எது ஃபுல்லா படிச்சு பாத்துங்க வேற டவுட் இருந்தாலும் மறக்காம கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மீண்டும் நாம் அடுத்ததொரு வேலை வாய்ப்பு வீடியோ சந்திப்போம் அனைவருக்கும் நன்றி